ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്പെഷ്യൽ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ഉണക്കമീനും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിന്നറായോ ലഞ്ചായോ ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള കഞ്ഞിയുടെ അളവ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു നൂറോ നൂറ്റൻപതോ ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ എടുക്കണം ഇത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഞ്ഞി വെച്ചാൽ നല്ല പൊടിയരി കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫ്രഷായ തേങ്ങ എടുത്ത് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പാലെടുത്തതാണ് കഞ്ഞി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നോക്കാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഞ്ഞി ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായി കിട്ടും കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പാൽക്കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നില്ല അതേപോലത്തെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് കഞ്ഞിയിലേക്കുള്ള ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉണക്കമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചമ്മന്തിയാക്കിയെടുക്കാം വറുത്തെടുത്ത ഉണക്കമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളിയും തേങ്ങയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കമീനും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഉണക്കമീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ മീനായത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ ഉണക്ക മീനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടോടെ കഞ്ഞി കുടിക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കഞ്ഞി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടിയരി കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചമ്മന്തിയും പൊരിച്ചെടുത്ത ഉണക്ക മീനും വെച്ച് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിന്നറായും ലഞ്ചായും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി കഞ്ഞിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടുതൽ വീഡിയോക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്ക്